Señor, vamos a confiar en Él. Amén. Aleluya. Pero hoy en día yo quiero empezar una serie nueva llamado Sanidad en Nuestro Pacto. Sanidad en Nuestro Pacto. Para, para conectar a las provisiones espirituales necesitamos tener una fe en, uh, uh, en lo que nos pertenece en las provisiones espirituales para conectar, porque Dios ha puesto en nuestro pacto cosas espirituales para tener una manifestación, manifestación de estas cosas en nuestras vidas. Cuando la Biblia dice en Efesios 1, que Dios nos ha bendecido con cada bendición espiritual. Eh, no es una bendición espiritual para nuestro futuro que vamos a recibir cuando estamos en el cielo. No, esta bendición es para nuestra vida hoy en día, en este momento, en este tiempo en nuestras vidas. Está en una forma espiritual, pero cada cosa que empiece en la forma espiritual puede tener una manifestación con nuestra fe. Por ejemplo, Dios dio a Abraham una promesa, una promesa espiritual. La bendición en Génesis 12, 1 al 3, habla de la bendición que que estaba en el pacto que Dios dio a Abraham. Y Abraham tenía que conectar con fe a esta provisión. Y Romanos 4 dice, es por, por medio de fe y gracia. Gracias en la parte de Dios. Dios nos ha dado en Cristo la plenitud de gracia. No hay una porción de la gracia que nosotros no tenemos una, a, un acceso. Nosotros tenemos acceso a la plenitud de la gracia de Dios por medio de nuestra relación con Cristo Jesús. Cristo es la plenitud de la gracia de Dios. Está disponible en Cristo fe es nuestra parte. Tenemos que usar nuestra fe y fe viene de la palabra. No, no tenemos que um, producir fe de nuestros mismos. Fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Dios contiene fe. Hay fe adentro de la palabra. Y hay fe para cosas específicas, en la misma manera que usted puede usar la semilla de una manzana para producir una cosecha de manzanas. En la misma manera, usted puede usar la palabra de Dios como una semilla para producir la cosecha que usted necesita. Por ejemplo, en un tiempo en mi vida, durante una estación en mi vida, yo necesitaba tener uh, uh, fuerza en mi matrimonio y yo recibí la semilla para amor, paciencia, específicamente en mi matrimonio y yo sembré en mi corazón, la tierra de mi corazón, la semilla de la palabra de Dios y la palabra produjo en mi vida lo que yo necesitaba tener en mi matrimonio. Aleluya. En, en situaciones con mi familia, uh, uh, con mis jóvenes, en, en tiempos uh, difíciles, sabiduría. Yo sembré de la palabra de Dios, la sabiduría, semillas de sabiduría, y yo, uh, Dios produjo en mi corazón sabiduría que, que gloria al Señor cambió mi situación. 
pero en, en, en la forma de semilla, yo tenía que sembrar la semilla. En esta misma manera, nosotros tenemos provisiones, tenemos bendiciones, tenemos, dice en primera Pedro, que nosotros tenemos cada cosa uh, que necesitamos para vida, cada cosa para nuestras vidas. Yo quiero leer en, en español porque uh, puedo um, decir en inglés, pero necesito leer en español. Primera Pedro 1 es un ejemplo. Aleluya. Segunda, Pedro 1, su divino, verso 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Sí? Su divino poder, poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Entonces, dice, nos ha concedido. No tenemos que obtener, no tenemos que convencer a nuestro Padre Celestial dar estas cosas, nos ha concedido. Nuestra parte es estar de acuerdo. Y en nuestra fe, nosotros podemos recibir estas cosas. E están disponibles, pero nosotros tenemos una activación de nuestra fe. Tenemos una parte en el recibir de las cosas que tenemos en Cristo Jesús. La plenitud está disponible en Cristo y es por medio de nuestra confianza, nuestra certeza. Dice eh, en Hebreos 11, fe es la certeza. Fe es una confianza, una traducción dice. Fe es, um, eh, es una, uh, uh, es, es una uh, confianza, certeza, es sustancia. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Amén. Es una, es, es fe, una traducción, la traducción Knox en inglés dice fe. ¿Qué es fe? Fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. Entonces, fe es la capacidad de traer de la, del campo espiritual al campo natural por, y, y con una cosa en manifestación. Fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. Gloria al Señor. En nuestro pacto tenemos que uh, entender que Dios ha puesto eh, cosas específicas en la forma del pacto, en un contrato espiritual. Este pacto sellado en la sangre de nuestro Señor y Salvador. Este pacto es algo que contiene las cosas que Dios ya quiere que tengamos. No, eh, nosotros no tenemos que convencer a Él darnos estas cosas porque Dios ya ha puesto en una forma legal Pacto. El pacto es un, una forma, una manera legal que Dios puede poner en nuestras vidas cosas que Él ya quiere que tengamos. Y sanidad es una cosa que Dios, Dios quiere con una, un deseo tan grande. Dios quiere que tengamos salud. 
en una manera, un deseo tan grande que Él ha puesto nuestra sanidad en una forma legal, en un pacto legal sellado con la sangre preciosa de nuestro Redentor. Aleluya. Porque esta es una uh, indicación que, que de, de, del deseo de Dios para la sanidad en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, nos pertenece ya. Sanidad nos pertenece ya. Es una parte de nuestra redención. Y sobre los años, la uh, iglesia religiosa, personas religiosas, enseñanzas religiosas, ha puesto una diferencia entre nuestra salvación uh, 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 de nuestro espíritu y la salvación de nuestro cuerpo y la salvación de nuestras finanzas o familia o emociones. Or, uh, pero en la mente de Dios, salvación cubre cada parte de nuestras vidas. Salvación, redención, es una redención plena, es una redención completa, es una redención de nuestras mentes, una redención de nuestros uh, seres, una redención de nuestras familias, una redención de nuestros cuerpos. Dios ha puesto esta redención en uh, un, un pacto legal y es una redención completa. Entonces, cuando Moisés dijo um, uh, a, a para, Faraón, uh, Dios uh, dice, uh, uh, deje mi pueblo salir. Y el Faraón dijo, uh, la, la gente puede salir, pero usted tiene que um, um, Uh, to leave, uh, tiene que llevar, uh, to, how do you say to leave? To leave. Uh, tiene, los los uh, vacas tienen que uh, uh, to stay. Quedarse. Quedarse. No, no es la voluntad. Quedar, uh, que los vacas quedan. No es la, la voluntad. La, la voluntad es, de Dios es cada persona y cada cosa que pertenece a las personas viene de esta esclavitud. Salga de esta esclavitud. Amén. Es, es la voluntad de Dios. Entonces, no vamos a, a um, negocio, ne, negociar con con una parte de nuestras vidas. Si Cristo ha pagado el precio para mi mente, voy a tener una mente sana. Si Cristo ha pagado el precio para mi cuerpo, voy a tener un cuerpo sana, sano. Si Cristo ha pagado el precio para mis finanzas, voy a tener finanzas en abundancia. Amén. Porque Cristo ha pagado el precio para una redención completa. Gloria al Señor. Nuestra parte es el recibir y fe, Cristo, Dios nos ha dado su fe para recibir. Aleluya. Dios ha puesto en salvación. La palabra salvación es una palabra importante. Hebreos 1, uh, 14, hablando de los ángeles, Habla de nosotros en este verso. Dice en Hebreos 1, 14, No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que, los que serán herederos de la salvación. En contexto, este verso está hablando de los ángeles, los espíritus ministradores. Pero note esta frase que habla de nosotros. Dice, herederos de la salvación, herederos de la salvación. Esta palabra salvación en el idioma, idioma original significa liberación, preservación, liberación material y temporal del peligro y aprensión. 
aprehensión. Dice, perdón, protección, libertad, salud, restauración y plenitud. Salvación es una palabra poderosa, es una palabra grande en su definición. Aleluya. La salvación es, una, es más que solamente nuestro uh, boleto al cielo. Amén. Nuestra entrada al, al cielo. Gloria al Señor. Tenemos este como una parte de nuestra salvación. Un futuro siempre en la presencia de Dios. Es una parte de nuestra salvación, pero salvación está disponible en esta vida. Salvación es, eh, es una restauración sobrenatural, es una, una liberación sobrenatural, una preservación. Aleluya. Y es nuestra herencia. Somos herederos de esta liberación. Somos herederos de esta preservación. Somos herederos de la protección, la libertad, la salud y plenitud que está disponible en nuestra salvación. Primera Tesalonicenses 5, 9. Y este uh, voy a usar una traducción Uh, uh, nueva Biblia en lengua actual. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Diga, gloria al Señor. <ríe> no nos ha destinado Dios para ira. Aleluya. Sino para obtener salvación. Es nuestro destino en el plan de Dios. Para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que ha pagado el precio para redimirnos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro vencedor. Amén. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores que tiene el título, la posición más alta en el universo. Tiene toda autoridad. Aleluya. Y nosotros, por medio de Él, por medio de su obra completa, por medio de su sacrificio, nosotros, dice, nosotros podemos obtener salvación. Salvación, otra vez, liberación. Preservación, protección, libertad, salud, restauración y plenitud. Aleluya. Pero tenemos que obtener. Y el obtener viene del corazón. Viene del creer en el corazón y declarar con la boca, en la misma manera que usted puede recibir perdón de sus pecados por el creer que Cristo, es el, uh, Cristo ha pagado el precio y con su boca usted uh, diga, uh, usted puede decir, perdóneme Señor y con esta fe en el corazón, esta activación de la voz, usted puede, puede recibir perdón sobrenatural, sobre todos sus pecados, en un momento, y una, una vida nueva, en un momento, en la misma manera, esa fe en el corazón y esta declaración de la fe es la manera de activar la restauración en nuestra familia, la restauración y liberación en nuestro cuerpo físico. Y tenemos que usar el corazón y la boca para, para activar o expresar nuestra fe, nuestra creencia en lo que Cristo ha hecho y el pagado, el precio que Él ha pagado. Aleluya. Una cosa que me ayudó es esto. Cuando yo entendí la origen de la enfermedad, cuando yo, en, cuando, 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 porque en, en mi vida antes de Cristo, la enfermedad fue una parte natural de vida. 
pero en la luz de la Biblia, yo, yo puedo ver, no fue el plan del Señor para nuestras vidas. La enfermedad no estaba en el jardín. No estaba en la vida de Cristo Jesús antes de su posición como nuestra, uh, 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 sac nuestro sacrificio. El, la enfermedad no está en el cielo. Y usted puede reconocer o identificar la voluntad de Dios, la voluntad, um, uh, de, de, uh, la voluntad um, perfecta de Dios en estos tres lugares, en el jardín antes de la caída, en la vida de Cristo Jesús y en el cielo. Y en estos tres lugares, estos tres lugares, no hay enfermedad. La enfermedad entró con el pecado, con la muerte. Y la muerte entró por medio del pecado. Entonces, el origen de la enfermedad es una cosa que me ayudó, este conocimiento del, del origen de la enfermedad, porque... Porque para resistir la enfermedad, yo necesito saber y conocer que, que yo tengo un derecho a resistir este. Tengo un derecho a resistir un virus, una bacteria, una, una, uh, 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 cualquier cosa. Si, si viene bajo la maldición, no, no tengo que permitir la operación de esta cosa en mi vida. No tengo que. Pero yo puedo. Yo puedo, pero no quiero. <ríe> ¿Amén? Cuando una persona sabe que esta no es la voluntad de Dios para mí, es muy fácil resistir esta cosa. Si una persona piensa que Dios ha puesto esta enfermedad sobre su vida? ¿Cuál, cuál oración va a orar <ríe> para resistir algo si usted, si usted piensa que Dios ha puesto la enfermedad sobre su vida? ¿Cuál oración? No, nosotros sabemos, nunca es la voluntad del Señor. Dios no usa enfermedad para enseñar sus hijos. Amén. Es ilegal en el campo natural si, si hermano Paulino usar uh, una cosa mala para, para uh, uh, castigar o enseñar su hijo, su hija, es ilegal. ¿Me, me entiende? Amén. Nuestro Padre Celestial no tiene que usar enfermedad para enseñar cuando Él tiene la palabra. La Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra es, es bueno para enseñar, para corregir, para corregir. La palabra, su espíritu, Dios no tiene que usar Enfermedad. La enfermedad es un, un, una herramienta del diablo. Viene con muerte, viene con el pecado, por medio del pecado en este mundo. Y Dios, aunque la sangre fue derramada, Dios sanó. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios con la sangre sobre nuestras vidas. Es su deseo sanarnos y darnos su ayuda en cada momento de nuestras vidas. Entonces, el origen de la enfermedad, Romanos 5, Romanos 5, la enfermedad entró en el mundo con el pecado y la muerte. La enfermedad entró en el mundo, Romanos 5, 12, dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, 
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto no significa que una persona te, que tiene, que está resistiendo una, una enfermedad, ha dado algo para, para causar esta enfermedad. No, no significa esta. La enfermedad tiene su entrada, tenía su entrada por medio del, del pecado, de la muerte, y está obrando en el mundo por medio de la maldición. Y una persona, uh, una persona de Dios, una, un hijo de Dios, una hija de Dios, es posible uh, uh, encontrar la enfermedad, pero no, no tengo que um, uh, uh, tomar en mi posesión, o oh, es mío, <risa> no. No es mío porque soy sana en el nombre de Jesús. Si tengo síntomas, no es una indicación que tengo la posesión de esta cosa. Es una indicación que esta cosa está atacándome. <risa> Pero no voy a permitir y, y, y recibir como mío esta enfermedad porque soy una persona que... que um, que yo tengo sanidad, tengo salud, es una parte de mi pacto y voy a tomar en mi posesión la sanidad. Entonces, la resistencia es la diferencia. La resistencia. Es posible tener los síntomas, tener los síntomas y no tener posesión. Con mi, con mi declaración, esta, esta enfermedad que me pertenece, es mío, mi, mi artritis, or, no, no, no es mío. <risa> no, lo que me pertenece es 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, versos uh, 4 y 5, eso es lo que me pertenece, ciertamente llevo él mis enfermedades, esto es lo que me pertenece, los síntomas eh, no es una indicación que yo tengo en mi posesión. Solamente es una indicación que esta cosa está atacándome. Amén. Entonces, el origen es la maldición. El origen de esta enfermedad es el diablo, es el pecado. Entonces, yo tengo el derecho a resistirlo. Tengo el derecho siempre. Nunca tengo que uh, orar. Padre, padre, eh, si, eh, ¿es posible o no? No. Siempre es posible decir, no voy a recibir esta enfermedad. Amén. La enfermedad es un resultado de la maldición. Podemos ver en la descripción de la bendición en Deuteronomio 28, tiene en la primera parte una descripción de la bendición y en la segunda parte una descripción de la maldición. En esta descripción, la enfermedad está bajo la maldición. Y tenemos que entender una cosa sobre el Antiguo Testamento. Note que en el Antiguo Testamento no hay conversación sobre el diablo, porque la gente no tenía una manera de resistir al diablo. Job no tenía un entendimiento del diablo, y en su, en su falta de conocimiento, Job dijo cosas equivocadas, ¿sí? Pero él, eh, aún después, de, de esta conversación con Dios, Dios nunca explicó a Job y sus, sus amigos sobre el enemigo, porque ellos no tenían la capacidad de resistir el diablo. Entonces, en el Antiguo Testamento, también una cosa a entender es, en 
el verbo, la, la, la conjugación de los verbos en el Antiguo Testamento. No estaba, o no es, una manera de decir Dios permitió. Y muchas cosas que el Antiguo, dice, el, el Antiguo Testamento dice Dios, Dios, um, uh, el, por ejemplo, en Deuteronomio 28, dice el Señor te castigará con enfermedades. El Señor, ellos no tenían una, un entendimiento de la maldición, no tenía un entendimiento de, 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 del diablo, uh, solamente en sus mentes y, y en, su, en su lenguaje no estaba un, una manera de decir Dios permitió. Dios va a permitir que esta cosa pasar. Entonces, este es lo que usted va a recibir. Pero note, Dios en su amor, en su tierno amor, en su, en su bondad, esa es la manera de vivir. Esa es la manera de recibir la bendición. Lo que yo quiero para su vida es la bendición. Entonces, camine en mis, en mis uh, caminos. Anda en mis caminos. Amén. Y, y esta es lo que usted va a recibir. Ellos no tenían un entendimiento del diablo o or, su posición y solamente por la sangre de animales. Ellos tenían una relación limitada con Dios. Entonces, cuando dice este en Deuteronomio 28, yo quiero leer 22 y voy a usar nueva traducción viviente. Dice, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre y inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos, esas calama, calamidades te perseguirán hasta la muerte. Hablando de la maldición, hablando de lo que va a pasar en una persona que re, re, rehúsa caminar en línea con la palabra. Esa es como uh, decir... Uh, por ejemplo, si una persona, uh, uh, esa es mi voluntad, um, no robe este uh, banco. Did I say don't rob this bank? Okay. No robe este banco. Si usted, uh, uh, si usted uh, uh, robe este banco, esta es la maldición que va a pasar si una persona uh, uh, roba el banco. Ellos van a recibir 10 al 15 años en la prisión. Es, es el, lo que esta persona con información, con, con el conocimiento claro, esta es algo ilegal robar este banco, ¿sí? Esta fue una indicación no vive en esta manera porque la maldición va a pasar. La maldición está aquí. Nosotros solamente tenemos que vivir para, para experimentar la maldición. Por medio de la sangre somos redimidos. Cristo nos redimió de la maldición. Tenemos que tener esta redención una persona sin la redención no tiene una capacidad de resistir la maldición porque está funcionando en este mundo. Este mundo está bajo el control de la maldición, pero no para nosotros. Para nosotros tenemos una redención, una redención que nos da 
nos da liberación de su poder, del poder de la maldición, redención que, que nos da una, un poder contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la bendición y la redención funcionando en nuestras vidas, es, es el poder que es la diferencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando entendemos el origen de la enfermedad, es muy fácil resistir esta enfermedad porque sabemos que no nos pertenece. No tiene un derecho legal funcionar en mi vida. Cualquier cosa que está bajo la maldición, pobreza, falta, necesidad, cosas bajo la maldición, nosotros podemos y necesitamos resistir. Podemos recibir, resistir y, y tenemos que, debamos, debemos resistir. Aleluya. En, uh, en Deuteronomio 28 comienza con una instrucción de seguir los mandamientos de Dios y la promesa de que la bendición seguirá a la obediencia. La explicación de la maldición describe lo que sucede cuando las, cuando las personas caminan fuera de la voluntad conocida de Dios para sus vidas y para nosotros también. En Cristo tenemos uh, uh, leyes, la ley del amor que necesitamos cumplir. Amén. La ley del amor. Y, y es, es uh, la instrucción de Dios. Ama a Dios y amar nuestros vecinos y nuestros uh, unos a los otros. La maldición. Nosotros podemos resistir la maldición. Y la manera de resistir es con nuestra fe en el corazón y en la boca. Salmos 100 y uh, vers, uh, 100 y 7, verso 2. Salmos 100 y 7, verso 2. Dice, díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo. Soy redimida. Soy redimida. Díganlo. Es la manera de resistir. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es activada por vos. Mi redención está disponible, pero tengo que activarla con mi declaración de fe. La enfermedad está asociada con las operaciones del enemigo. Razones que podemos, o indicaciones del origen de la enfermedad. Primeramente, la enfermedad entró en el mundo con el, el pecado y la muerte. Segundamente, la enfermedad es un resultado de la maldición. Aleluya. Terceramente, la enfermedad está asociada con las operaciones del enemigo. Juan 10, 10. Habla del método de la operación del enemigo. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si, si usted puede ver la actividad, hurtar, matar, destruir, no es la actividad de Dios, no es la actividad de redención. Amén. Y finalmente, Siempre es la voluntad de Dios que usted sea en buena salud. Tres, carta de Juan. Tercera carta de Juan, dos, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo 
Yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud. Cada escritura es una cosa inspirada por el Espíritu Santo. Dios ha puesto este verso. No es las palabras de Juan, es las palabras de Dios. Dios quiere que tenga, que usted tenga salud. Es la voluntad de Dios que usted y, y yo, que nosotros tengamos salud. Aleluya. Y esta es la razón que Dios ha puesto sanidad y salud en nuestro pacto. Aleluya. Vamos a uh, terminar. Es un, un, un estudio de la Biblia pequeño, pero poderoso. Amén. Amén. Isaías, Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevo él nuestras enfermedades. Esta palabra ciertamente es una palabra importante para nosotros porque es una indicación de fe. Certeza. Usted puede identificar fe con confianza y certeza. Si hay una uh, um, indicación de, oh, oh, yo espero, Esperanza es una, es la primera parte, pero no es fe. Esperanza no es uh, una cosa para recibir. Usted no puede usar esperanza para recibir. Esperanza es algo para dar una imagen, para, para um, uh, uh, poner la imagen de la cosa, un dibujo de esta cosa en su mente, en su, en su corazón. Gloria al Señor. Pero ciertamente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La traducción Dios habla hoy dice, nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. En nueva traducción viviente dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nos, nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos, que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero fue un castigo por nuestros pecados. Amén. Y Él llevó nuestras enfermedades. Esta certeza ciertamente llevó Él. Es algo que la palabra puede construir en su corazón. Si usted diariamente pone la palabra en, su, en sus ojos, en sus oídos, en su corazón, ciertamente llevó él, ciertamente llevó él, sufrió él mis dolores. Con una declaración, no para las, los oídos de otras personas, pero, pero para sembrar la semilla de Isaías 53, 4 en el corazón, para sembrarla y sembrarla día tras día, tras día, tras día, hasta que usted tiene una certeza, una confianza. Y esta confianza va a estar en su boca y con, 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 cuando usted tiene esta confianza en el corazón y en la boca, wow, la manifestación va a pasar. Amén. Aleluya. Padre, recibimos hoy en día de su provisión. Este es algo que usted ha puesto en nuestro pacto, en un contrato 
legal, sellado con la sangre de nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Damos honra a este sacrificio. Recibimos, Señor, la semilla de sanidad. Y vamos a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar la semilla de lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha llevado, ha sufrido para nosotros. Y gloria al Señor, vamos a recibir una cosecha para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. La sanidad ya nos pertenece. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie, familia. Gracias por su tiempo, su, su participación en este servicio. Gloria al Señor. Vamos a enviar la palabra a Jocelyn y hermano Uh, Norberto y hermana Luz y cada otra persona uh, que, que está um, uh, resistiendo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a declarar la, de la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Tú y yo Siempre seremos cambiadores del mundo. Bendiciones, familia.